அடுத்த மாணவர்களுக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த இடையில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டு பாட்டனி நீட் டெஸ்ட் ஃபைவ்க்கான ஆன்சர்ஸ் கீ தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நாலு டெஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அதில் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில் பாட்னி சுவாலஜி எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர்ஸ் கீ வந்து அப்லோட் பண்ணியாச்சு ஆல்ரெடி லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டு டெஸ்ட் ஃபைவ்க்கான ஆன்சர்ஸ் கீ வந்து அப்லோட் பண்ணிவிட்டோம் பாட்னிக்கு நீங்கள் அந்த வீடியோஸை பார்க்கல அப்படின்னா பிளேலிஸ்டில் நீட் பயாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அதில் செக் பண்ணி பாருங்கள் இதில் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டு பாட்டனிக்கான ஆன்சர்ஸ்க்கு டெஸ்ட்டு ஃபைவ்க்கான பார்ப்போம் இதற்கு முன்னாடி அப்ளோ பண்ண நாலு டெஸ்ட் கொஷின் பேப்பர் ப்ளஸ் வந்து ஆன்சர்ஸ்க்கு இதெல்லாமே வேணும் அப்படின்னா நீட் பயாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும் அதில் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃபிஃப்த்து டெஸ்ட்டுக்கான சிலபஸ் அண்டு கொஷின் பேப்பர் வேணும்னாலும் ப்ளேலிஸ்ட்டில் நீட் பயாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதில் செக் பண்ணி பாருங்கள் இதில் டுவெல்த்து பாட்டனிக்கான ஆன்சர்ஸ்க்கு என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்துரும் இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்திங்க அப்படின்னா மல்டிபிள் ஃபீனஸ் பீனோடைப் சீன் சீன் அதாவது பல பண்பு புறத்தோற்றம் காணப்படுவது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதற்கான சரியான விடை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் வந்து ஏ அது வந்து நோட் பண்ணி வச்சிங்க சரிங்களா இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் வந்து ஏ அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது கொஸ்டினு விச் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் இஸ் ஆன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பிளியோட்ராஃபி அதாவது கீழ் கண்டுபிடிச்சல் எது பல் பண்பு கூறு தன்மை எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்மளுடைய புத்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கல் செல் அனிமியா கதிரி அறிவியல் சோகை எடுத்துக்காட்டுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கான சரியான விடை இதற்கான சரியான விடை சி ஆப்ஷன் கதிர் அறிவால் சோகை சிக்கல் செல் அனிமியா அப்படிங்கிறது அதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுங்க அதுக்கடுத்து இன்கிரிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஸ்கின் இன் கலர் அண்டு ஹைட் மனிதன் உயரம் மற்றும் தோல்நியதத்தை கட்டுப்படுத்துவது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மென்டல் இன்கிரிட்டன்ஸ் மோனோஜென்டி இன்கிரன் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பாலிஜெனிக் அதுக்கடுத்து நிரப்பு பாரம்பரியம் பல்மாறுபான பாரம்பரியம் மென்டல் இன் பாரம்பரியம் மோனோஜெனிக் பாரம்பரியம் நம்மளோட புத்தகத்தில் வேரியேஷனில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கும் கண்டினியூஸ் டிஸ்கண்டினியூஸ் அதில் அந்த வேரியேஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இது எக்ஸாம்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன்ஸில் இதுக்கு சரியான விடை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பாலிஜீனி இன்கிரிட்டன்ஸ் அந்த என்சிஆர்டி புக்கில் சாரி என்சிஆர்டி புக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஹியூமனோட ஹைட்டு கொடுத்துருப்பாங்க டாலண்டு டோஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கடுத்து ஹியூமனோட ஸ்கின் கலர் இது ரெண்டும் கொடுத்துருப்பாங்க எடுத்துக்காட்டு பார்த்திங்கன்னா பாலிஜீனிக் இன்கிரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் இதுக்கான சரியான விடை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா டி ஆப்ஷன் பல் மறுப்பணு பாரம்பரியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதை நோட் பண்ணி வச்சுங்க அதுக்கடுத்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹெட்ரோசைக்கஸ் இண்டிவிஜுவல் அப்டைண்ட் டூரிங் செல்ஃபிங் ஆஃப் ஆர் ஒன் இண்டிவிஜுவல் ஆர் ஒன் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் தற்கலப்பு செய்யும் போது ஒரு ஆகும் ஹெட்ரோசைக்கஸ் தவறத்தோட அந்த இது கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு நம்ம அந்த டேபிள் மாதிரி போட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து தெரியும் அதில் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் இங்கே வந்து ஸ்மால் ஆர் அதேமாதிரி இங்கேயும் கேபிட்டல் ஆர் இங்கே வந்து என்ன இது ஸ்மால் ஆர் சொல்லி போட்டோம் அப்படின்னா இங்கே கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் வரும் அதுக்கடுத்து கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் இங்கே வந்து கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் வரும் அதுக்கடுத்து ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அப்போ இங்கே எத்தனை இது ஹெட்ரோசைக்கஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இது இருக்குது அதனால் இதுக்கான பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வரும் இதுதான் இதுக்கான சரியான நடை நம்ம புத்தகத்தில் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதை செக் பண்ணி பார்த்துங்க அதுக்கடுத்து ரேஷியோ ஆஃப் சப்ளிமெண்ட்ரி ஜீன்ஸ் துணை மரபணுக்களின் புறத்தோற்ற விகிதம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து புத்தகத்தில் நமக்கு வந்து அந்த ஒவ்வொரு இதுவும் என்னென்ன ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஊங்குதன்மை மரத்திலுக்கு என்ன ஊடங்குதன்மை மரத்திலுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கிறது என்னென்னா சப்ளிமெண்ட்ரி ஜீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சப்ளிமெண்ட்ரி ஜீனோட கலர் மைசில் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துருப்பாங்க அதுக்கான ரேஷியோ பார்த்திங்கன்னா நைன் இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர் அதனால் இதுக்கான சரியான விடை நைன் இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர் அதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சிங்க சி ஆப்ஷன் அதுதான் இதுக்கான சரியான விடை இந்த டேப்பில் படித்து வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா இதுலேருந்து உங்களுக்கு வந்து கொஷின்ஸ் கேட்டாலும் நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கடுத்து இன் கெர்னல் கலர் ஆஃப் தி வீட் ஆர் ஒன் கேபிட்டல் ஆர் ஒன் ஸ்மால் ஆர் ஒன் கேபிட்டல் ஆர் டூ கேபிட்டல் ஆர் டூ
அதுக்கடுத்து ஃபீனோடைப்பிக் ரேஷியோ ஆஃப் ஏபிஓ பில் குரூப்பிங் கோ டாமினன்ஸ் அதாவது ஏபிஓ ரத்த வகையின் இணை ஓங்குதன்மை ஓங்குதன்மையில் ரெண்டு டைப் படிப்போம் முழுமை பெறா ஓங்குதன்மை இணை ஓங்குதன்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழுமை பெறா ஓங்குதன்மைக்கு எடுத்துக்காட்டு மிராபிலிஸ் சலாப்பா ஆன்டிரை நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க இதோட ரேஷியோ ஒன் இஸ் டூ இஸ் டூ ஒன் வரும் இணை ஓங்குதன்மை பார்த்திங்க அப்படின்னா மனிதர்களோட அந்த ஏபிஓ ரக்கு ரத்த வகை அதுக்கும் ரேஷியோ பார்த்திங்கன்னா ஒன் இஸ் டூ இஸ் டூ ஒன் வரும் அதனால் இதுக்கான சரியான விடை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஒன் இஸ் டூ இஸ் டூ ஆப்ஷன் ஏ அதுக்கடுத்து விச் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் நாட் பிளாங்க்ஸ் டு த இன்ட்ரா ஜீனிக் இன்ட்ராக்ஷன் கீழ்கண்டவற்றில் எது மரபணுக்கிடையே நகரம் இட செயல் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸா கோ டாமினன்ஸா ஃபிளியோட்ராபிக் ஜீனா எப்படி ஸ்டடிஸா அதாவது முழுமையற்ற ஓங்குதன்மை இணைய ஓங்குதன்மை பல்பண்பு குறுத்தன்மை மறித்தல் இங்கே கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா மரபணுக்குள்ளே நிகழும் இடைச்செயல் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ம மரபணுக்கிடையே நகர இணைச்செயல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப அமைவங்களுக்கிடையே அதாவது அல்லிகளுக்கிடையே கொடுத்துருப்பாங்க நிகரும் இடைச்சல் அதாவது இன்டர்லோக்கஸ் நான் அல்லிக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இரண்டு ஜீனுக்கு இடையே அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து மரபணுக்குள்ளே நிகரும் இடைச்செயல் இந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா மரபணுக்குள் நடக்கக்கூடிய இடைச்செயல் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மரபணுங்களுக்கிடையே இங்கே பத் நல்லா படித்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் மரபணுங்களுக்கிடையே நடக்கக்கூடிய ஏச்சல் எடுத்துக்காட்டு வந்து என்னது மறைத்தல் மீதி மூணு எல்லாமே மரபணுக்குள்ளே நடக்கிறது கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா மரபணுக்கிடையே நிகழும் சாரி மரபணுக்குள்ளே நிகழும் இடைச்செயல் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப அது வந்து என்னது மறைத்தல் மட்டும்தான் மற்றது எல்லாமே மரபணுக்குள்ளார என்ன பண்ணக்கூடியது நடக்கக்கூடிய அதுக்கடுத்து இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாமே லெவன்த்துக்கான கொஷின்ஸு லெவன்த்து வந்து ஆன்சர்ஸ் மட்டும் பார்ப்போம் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டான ஆன்சர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா லெவன்த்து கீ ஆன்சர்ஸ் பாருங்கள் டெஸ்ட்டு ஃபைவ்க்கு அதில் ஒவ்வொரு கொஸ்டனுக்கும் என்ன ஆன்சர்ஸ் வரும் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் வைத்து நம்மளுடைய புக் ரெஃபரன்ஸோட போட்டிருக்கோம் அதில் செக் பண்ணி பாருங்கள் இதில் ஆன்சர்ஸ் மட்டும் ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்துருவோம் இதில் ட்ரான்ஸ்லேஷன் கொஞ்சம் மிஸ்டேக்காக இருக்குது இலைத்தொழில் தண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபில்லோடு அப்படின்னா இலைத்தொழில் காம்பு வரும் அதனால் அதை வந்து செக் பண்ணி பார்த்துங்க இதற்கான ஆன்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ஆஸ்திரேலியா கேசியா அதுதான் அதுக்கான ஆன்சர்ஸு அதுக்கடுத்து விச் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் நாட் ஏ ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன் கீழே கண்டவற்றில் எது தண்டுன்னு மாற்றுறது அல்ல இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெப்பந்தஸோட குடுவை பிக்சர் ஆஃப் நெப்பந்தஸ் இது வந்து வேர் சாரி இலையோட மாற்றுறது வரும் இங்கே வந்து தண்டு கொடுத்துருக்காங்க அதான் கொஸ்டின் என்னென்னா எது தண்டோட மாற்றுறது அல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நெப்பந்தஸ் ஏன்னா இது வந்து குடுவை வந்து இலையோட மாற்றுறதில் வரும் அதுக்கடுத்து ஹவ் மெனி பிளான்ஸ் அமௌங்க் தி ஹவ் ஆப்போசிட் ஃபில்லர் டேக்ஸி இங்கே வந்து நம்ம த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கோவா அதுக்கடுத்து ஆசிமம் அதுக்கடுத்து இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா கலர் ட்ராஃபிஸ் இது மூணுமே ரெஃபரன்ஸோட நான் புக்கு ரெஃபரன்ஸ் போட்டிருக்கோம் அதை பார்த்துங்க நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு வேர் மண்டலம் குறித்த தவறான கூற்று எது இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வளராக்க மண்டலத்தில் வேர் தூவிகள் காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அது தவறு ஏன்னா வளராக்க மண்டலத்தில் வேர் தூவி இருக்காது முதிர்ந்த பகுதியில் தான் வேர் தூவி இருக்கும் அதனால் இதுக்கான எது தவறுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதனால் இது தவறு அதனால் இது தான் ஆன்சர்ஸு ஃபார்ட்டி டூக்கு ஏ அதுக்கடுத்து ஃபார்ட்டி த்ரீ பார்த்திங்க அப்படின்னா மல்டிப்புள் ரூக் கேப் ஃபவுண்டு இன் எதில் பல்லடுக்கு இருக்கக்கூடிய அடுக்கு வேர் மூடி எதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பேண்டனஸ் அதுதான் அதுக்கான ஆன்சர்ஸு அதுக்கடுத்து ரூட் பாக்கெட் ஆர் ஃபவுண்டி ரூட் பாக்கெட் வந்து நீர்வாழ் தாவரங்களில் இருக்கும் அங்கே கீழே கொடுத்துருக்கிறதுல பார்த்திங்க அப்படின்னா எது நீர்வாழ் தாவரம்னா பிஸ்டியா மட்டும்தான் அதனால் இதுக்கான சரியான விடை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஸ்டியா அதுதான் அதுக்கான ஆன்சர்ஸு மற்ற இது எல்லாமே நிலவாழ் தாவரம் நீர்வாழ் தாவரத்தில் ரூட் கேப்புக்கு பதிலாக ரூட் பாக்கெட் இருக்கும் வேர் பை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து லாஸ்ட் கொஸ்டின் பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஃப்ளவர் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஒன்லி ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் வெஜிடேட்டிவ் க்ரோத் அப்சர் இயர் ஆர் கால்டு தன் வாழ்நாளில் ஒரு முறை மட்டுமே பூத்து காய்த்து பின் மடிப என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர்ஸ் வந்து ஒரு காய்ப்பு தவறும் எடுத்துக்காட்டுக்கு நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வாழை இதெல்லாமே சொல்லலாம் மூணா கார்பிக் பேரணியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வாழை மரம் அதோட மெயின் ஸ்டம்மில் ஒரு ஒரு வாட்டி பூ வைக்கும் அதுக்கப்புறம் அது வந்து கட் பண்ணிவிடும் அதனால் மறுபடியும் அது பூ வைக்காது ஆனால் நீங்கள் அந்த ஸ்டெம்மு வெட்டாமல் விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா அது எவ்வளோ நாளைக்கு வேணாலும் இருக்கும் அதனால் அது வந்து ஒரு காய்ப்பு தாவரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுதான் அதுக்கான ஆன்சர்ஸு இந்த